പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മികച്ച മാതൃക അഥവാ പരിപ്രേക്ഷ്യം കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന അപൂർവം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എസ് സി എം എസ് ഗ്രൂപ്പ് അത് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം അതിൻ്റെ അപ്രമാദിത്വം കൊണ്ടും താരപ്പുരിമ കൊണ്ടും സുവർണ ശോഭ പരത്തി നിന്ന ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ തന്നെ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഇതുപോലെ മുഴുങ്ങിക്കേട്ട ശബ്ദമാണ് എസ് സി എം എസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റേത് പ്രതാപ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്ങിന് കീഴിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ദി സ്കൂൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന എസ് സി എം എസിന് ഈ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ആലുവയിലെ മണ്ണിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ജി പി സി നായരാണ് ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കേരളത്തിനുണ്ടായ പരിവർത്തനങ്ങളെ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്ന ദീർഘദർശി വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധൻ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുന്നിരിയിൽ നിന്നും എക്കാലത്തും പ്രവർത്തിച്ച് അതിനുവേണ്ടി വാദിച്ച ഔന്നത്യ ശോഭ അതാണ് ഡോക്ടർ ജി പി സി നായർ ഇത് എസ് സി എം സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എസ് എസ് സി ടി എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾക്കിടയിൽ പലതുകൊണ്ടും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതെ എല്ലാത്തരം ബഹുസ്വരതകൾക്കിടയിലും അപ്രമാദിത്വം പേറുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വം കൊണ്ട് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അനസ്യുദ്ധം വളരുകയാണ് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉറച്ച കാലടികളോടെ കുതിക്കുകയാണ് എസ് സി എം എസ് സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എസ് സി എം എസ് ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഡോക്ടർ ജി പി സി നായർ എസ് സി എം എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ആരംഭിക്കുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കറകുറ്റിയിൽ എല്ലാവിധ ആധുനിക പഠന ഗവേഷണത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളോടെ മുപ്പത് ഏക്കറോളം വരുന്ന വിശാലമായ ഭൂമിയിൽ ആരംഭിച്ച എസ് സി എം എസ് സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ ഒന്നാണ് കേരളത്തിലെ സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയ്മായി ഇതിനകം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് സിറ്റിക്ക് ഇന്ന് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചു വളരെ ഷോർട്ടേജ് വന്നു എഞ്ചിനീയേഴ്സിനൊക്കെ ധാരാളം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിക്കണം അതിന് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ എ സി ടി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെങ്കിലും അടുത്ത അഞ്ച് കൊല്ലത്തിനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം അതിന് വേണ്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സാങ്ഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ദേശവ്യാപകമായ ഒരു ഒരു വിപ്ലവമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ്റും അവരുടെ പോളിസി മാറ്റിക്കൂടാ എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എന്നിട്ടൊരു അപേക്ഷ കൊടുത്തു അവർ എ സി ടി പറഞ്ഞനുസരിച്ച് അപേക്ഷ കൊടുത്തു അതിൻ്റെ കോപ്പി സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കൊടുത്തു ഈ അപേക്ഷിച്ച കേരളത്തിൽ അപേക്ഷിച്ച പത്ത് സ്ഥാപനങ്ങൾ പത്ത് അപേക്ഷകർക്ക് അവരൊന്ന് നോക്കി അവരൊന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് തൃപ്തികരമെന്ന് കണ്ട പത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ
ഒരു അംഗീകാരം നൽകി അതിലൊന്നായിരുന്നു സി എം എസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്വാശ്രയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെതും എയ്ഡഡ് മേഖലയിലുമായി കേരളത്തിൽ ആകെ അഞ്ച് അഞ്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ മാത്രം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്താണ് എസ് സി എം എസ് സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആരംഭിക്കുന്നത് മികച്ച പഠന നിലവാരവും എല്ലാ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുമായി ആരംഭിച്ച എസ് എസ് സി ടി ഒരു കാലത്തും തങ്ങളുടെ നിലവാരത്തിൽ നിന്നും താഴോട്ട് സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല ചുരുങ്ങിയ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ ഈ രംഗത്തുണ്ടായ എല്ലാത്തരം കയറ്റിറക്കങ്ങളും കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീ ജി പി സി നായരുടേത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരംഭിക്കാനായിട്ടൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ മതിയാവും പക്ഷേ ഒരു കോളേജ് നല്ല കോളേജ് ആക്കണമെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപയെങ്കിൽ വേണം അതായത് ആദ്യത്തെ നാല് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപ ഇൻ ഇപ്പം അതിലും കൂടുതൽ വേണം ഞാൻ കണക്ട് പഴയ ഇതാ എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു നല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെയുള്ളൂ ഗംഭീരമായ ലബോറട്ടറി പിന്നെ വലിയൊരു ലൈബ്രറി ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ലൈബ്രറി ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തേഴായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് അതുള്ളത് എയർ കണ്ടീഷൻ ലൈബ്രറിയാണ് പിന്നെ വലിയൊരു ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്ലാസ് റൂംസ് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഒരാളിന് ഒരു കുറ്റം പറയാൻ വെക്കാത്ത തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറാണ് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപകരാണ് വളരെ പ്രധാനമാണ് കൊള്ളാവുന്ന പഠിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പഠിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനത്തോട് കൂറുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കോളേജിൽ നിന്ന് നന്മയിലേക്ക് മേന്മയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ബെസ്റ്റ് ടീം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് എവിടെ കൊണ്ട് ആയാലും അവർ ഒന്നാം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു അധ്യാപക സമൂഹമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് കാരണം അവർക്ക് മാർക്കിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ശമ്പളവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കും മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നാമതാണ് വരേണ്ടതെന്നെ നല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളൂ അവിടെ കിട്ടുന്ന കാശ് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനൊക്കെതല്ല എസ് സി എം എസിന് ഒരു കാലത്തും അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ലാതെ കാരണം ക്യാപിറ്റേഷൻ മേടിക്കാത്ത ഏക എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ് എസ് സി എം എസ് യു കാൻ ഇമാജിൻ എ വേൾഡ് വിത്തൗട്ട് മോഷൻ സോ വെൻ യു സേ മോഷൻസ് ഹും ഡു യു തിങ്ക് ഫസ്റ്റ് ഹും ഡു യു തിങ്ക് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഹു കംസ് ഇൻ ടു യുവർ മൈൻഡ് ഫസ്റ്റ് അറിവിൻ്റെയും ഗവേഷണത്തിൻ്റെയും മഹാവിസ്ഫോടനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ലോകത്തെമ്പാടും നടക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും മാറി നടക്കുവാൻ ഒരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥിക്കും കഴിയില്ല പരിമിത പാഠങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള ഒരു ലോകത്തേക്ക് കുട്ടികളെ വഴികാട്ടി നടത്തിക്കുകയാണ് എസ് സി എം എസ് ഗ്രൂപ്പ് എസ് സി എം എസിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ ഗവേഷണ പഠന സ്ഥാപനങ്ങളിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും അതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് മാനേജ്മെന്റ് കാലത്തിനൊപ്പം അവിടെ നിരന്തരം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്പന്ദനങ്ങൾ അതിനൊപ്പം എസ് സി എം എസും യാത്ര ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് തൊട്ട് നമ്മളവിടെ ഇന്നോവേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫാബ് ലാബ് അത് എം യു എസിലെ എം ഐ ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫാബ് ലാബ് ഇക്വല്ല എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നോവേഷൻസിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന റോബോട്ടിക്സ് റോബോട്ടിക്സിൻ്റെ ഒരു ലാബ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഇസ് എ ഫ്യൂച്ചർ സോ വി ആർ ഹാവിങ് എ സെപ്പറേറ്റ് ലാബ് സോ ദറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ലേൺ മോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലാബ്സാണ് അടുത്തൊരു വർഷം നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് കോളേജിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ പലയിടത്തും ഇപ്പോൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അഞ്ച് ആറ് വർഷമായിട്ട് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ ഉണ്ട്
SEMS has a separate research policy where faculty is encouraged to do industry research. Nampaknya student community marah, mata yang nolil online call, nama ke ingin awak kata manusia kiri kuda kah mana lah, nama kita jalan. Idenya berendi, nama lepo we have started a SEMS group ni. It is going to be based out of the engineering college, for a learning learning and teaching centre. Or a teaching and learning centre, SEMS teaching and learning centre tu orang itu separate centre ni ada orang ni. This will be for coaching our own faculty members. Nama kita faculty members ni, how how can how can uh, they communicate to the students better? Sodandravum Enal, Ananda Sathi Kalumula, Oru Vihai Sai, Oru Vidyarthikim, E campus, Anubhava Peduviana. Vidyarthikalil, Vekti Bothathin Aparamula, Oru Samoki Manasa Ruba Guluan, Prapta Makuna, Andrichmana, SSCT, Munnotu Vikinda. Sangadik Vidya Pasa Makalil, Megabin de Kendrangalunai. Idenya orang ram, server ayam, anggi giri kepata SMS Engineering College ini, pudihya kalat ini ane guna maya onnil yara kursugal mikiciri diil, nada tu berido. Perbajenat magabu, aydiha sikeu maya sopnengal karna na pudihya thalamurayi trupti peratunna iteram kursugal SSCT yude. மாத்ரம் சவிச்சியிட்டுத்தியான். Angin ini ipo, nota arwad itu intake ni, ni ipo, nama lara arnu nota arwad, uru wacam arnu nota arwad, kuterai berde cie ni, civil engineering ni nota arwad, mechanical engineering ni nota arwad, electronics and communication ni nota arwad kuterai, electrical ni electronics ni nota arwad, automobile engineering arwad, computer science ni nota arwad. Angin ni arnu nota arwad kuterai ipo, ni level ni, nama lara ar program ni light berde, nama lara uru wacu admit cie ni. Ipa yang kita cakap kampus sila, dua ayat itu nanu rolam B Tech students um, nanu rolam PG students um. Ada itu ada ar post graduate program se M Tech engineering sager le, civil department le, nama le computer aided structural engineering le, adun itu kute le, environmental engineering ni ribut nala kute le, uru wacu admit ni nada ana. Electric and electronics ni le le undergraduate program ana, electronics and communication engineering ni le, nama le Irwat naali bidam communication engineering lelum VLSI and embedded system tu pernah specialisation le, amal cehino computer science le information computer science and information systems le mechanical le production and industrial engineering. Ingan eh ar visieng le, amal post graduate le pada nana nada nanda ina master of computer application MCA program arwaz bidam kudel le, mungu versen nindo nindo kena program ane dikena. Arwinda Kadal, wujudnya tentu alih orang kata sahagrim, cindi orang ini, jahat tentu ini, sahabil lebar ini dah. Ada ana, Dr. Pradeep Tevenor Learning Resource Center, SMS School of Engineering and Technology udah cerita selit sovereign shop beriti nilkuki ana, warista grandanggalal sambad maya, e learning resource center. SMS Group in a Vice Chairman, I think we are not going to be able to do this. We are going to be able to do this. This is the first time that we are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. அட்சினம் பிரைத்னிக்கியும் சேத ஒரு சம்மர்ப்பித ஜன்மத்தின இனி அமரத்தும் நல்குனது ஏ வித்யான கேந்திரமான லோகத்துள்ள எல்லாம் புதிய அருவிகுளும் இவிட நிரந்திரம் சேக்கிரிக்கிப்படன்னும் வித்யான தாக்கிகளாய் வித்யார்திகள்கு அது அனுகிருகமாகுன்னும் பரச்பரம் உண
ഈ ക്യാമ്പസിൽ എത്തിച്ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനസ്സിൽ മറ്റൊരു ചിന്തയില്ല അതിനുള്ള അവസരവുമില്ല സാഹോദര്യം പൂത്തുലയുന്ന മികച്ച അന്തരീക്ഷം മുതിർന്നവരെന്നോ ഇളയവരെന്നോ ഉള്ള ഭേദമില്ല ഒത്തൊരുമയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ പഠനാന്തരീക്ഷം ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യം വിശാലമായ ക്യാൻറ്റീൻ അങ്ങനെ വീടും വീട്ടുകാരും അകലെയല്ല എന്ന് തോന്നൽ സുരക്ഷിതത്വ ബോധം എസ് എം എസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ സ്വാശ്രയ മേഖലയിലെ കോളേജുകളിലെ ആദ്യം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയ പത്ത് കോളേജിൽ ഒന്നാണ് എസ് സി എം എസ് അപ്പം അത്രയ്ക്കും ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ളൊരു കോളേജാണ് പിന്നെ പറയാനാണെങ്കിൽ ടെക്നോളജി അപ്പോൾ വരുന്ന ഇവോൾവിങ് ടെക്നോളജിനെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നൊരു കോളേജാണ് എന്താ പറയുക അതിനെത്ര അവർക്ക് എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണമെന്ന് മേന മാനേജ്മെൻറ്റ് നോക്കുന്നില്ല പക്ഷേ കുട്ടികൾക്കത് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാക്സിമം അവരത് ഞങ്ങളുടെ ബെനിഫി ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവർ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാക്കൾട്ടി തന്നെയാണ് നല്ല ഫാക്കൾട്ടിയാണ് നമ്മൾ നല്ല ഫാക്കൾട്ടി സപ്പോർട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അതിൻ്റേതായ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഫാക്കൾട്ടിയും ഫാക്കൾട്ടി സ്റ്റാഫ് റൂംസും ഉണ്ട് പിന്നെ ക്യാൻറ്റീൻ വളരെ നല്ല ക്യാൻറ്റീനാണ് പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ടൊരു വലിയൊരു ലൈബ്രറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹോസ്റ്റലേഴ്സ് രണ്ട് ഡേ സ്കോളേഴ്സ് അതിൽ ഡേ സ്കോളേഴ്സിന് എല്ലാ റൂട്ടിൽ നിന്നും ബസ്സുകളുണ്ട് അവർക്ക് കൃത്യ അതിൽ തന്നെയാണ് ടീച്ചേഴ്സും വരുന്നത് അപ്പോൾ ബസ്സിലൊക്കെ വില ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിരിക്കും ആ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഇയറിനും ഓരോ ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കമ്പനി സ്റ്റഡിക്ക് ആയാലും എല്ലാത്തിനും വളരെ സുഖമാണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ എല്ലാ ഫുഡിൻ്റെ ആയാലും ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസ് വളരെ സുഖമാണ് ഹോസ്റ്റൽ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ക്യാൻറ്റീൻ വളരെ നല്ല ക്യാൻറ്റീനാണ് സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഫുഡുകളുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുഡ്സ് ഉള്ള നല്ല ക്യാൻറ്റീൻ ആണ് പിന്നെ ഒരു പുതിയ ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ട് എന്ത് പ്രോഗ്രാംസ് വേണമെങ്കിലും നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ട് പിന്നെ പുതുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കാനും പുതിയ ബുക്ക്സ് എടുക്കാനും അങ്ങനെ എല്ലാതരം സൗകര്യങ്ങളും ലൈബ്രറീസിലും ഉണ്ട് ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു അടിതകർന്ന കപ്പലാണ് മറുകരയിൽ എത്താത്ത യാനപാത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ എസ് എസ് ടിക്ക് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ അംഗീകാരം കിട്ടിയ ക്യാമ്പസാണിത് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷം അഞ്ച് വർഷത്തോളമായി ഔട്ട്ലുക്ക് മാഗസിൻ വീക്ക് മാഗസിൻ കോമ്പിറ്റേഷൻ സക്സസ് റിവ്യൂ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കരിയർ മാഗസിൻ റെക്കാനെറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർ പരിഗണിക്കുന്നത് കോളേജിൻ്റെ ഭൗതിക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് കോളേജിൻ്റെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് അധ്യാപകരുടെ ഗുണനിലവാരം അധ്യാപകരുടെ റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റെക്കോർഡുകൾ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഗുണനിലവാരം അളർന്ന് അളർന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് പാരൻസിനും സ്റ്റുഡൻസിനും ഏത് സ്ഥാപനം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ദിശാബോധം കിട്ടും ഇതേമാതിരിയുള്ള സർവേയിൽ കൂടി ഏകദേശം എൻ്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് വർഷമായിട്ട് അറുപത് എഴുപത് ശതമാനം കുട്ടികൾ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് തന്നെ ജോലിയിൽ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഓർഡറുമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അവരുടെ അക്കാഡമിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി അവർ നോക്കും അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എബിലിറ്റി നോക്കും അവരുടെ ഓവറോൾ പേഴ്സണാലിറ്റി അവരുടെ എച്ച് ആർ സ്കിൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് അവർ നോക്കുന്നത് അതിനൊക്കെയുള്ള വാല്യൂ അഡീഷൻ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഫോസിസുമായിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ടൈപ്പ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് കാരണം ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രോ ആക്റ്റീവ്ലി വി ഡിസൈൻ അവർ കരിക്കുലം ഇൻ സച്ച് എ വേ
എസ് എം സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് എസ് സി എം എസ് വാട്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വാട്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് വാട്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ ബേസിക് അലയൻസസ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇസ് വിത്ത് ജർമ്മൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് ജർമ്മൻ കമ്പനീസ് ഇപ്പോൾ നമുക്കവിടെ വെയിൻ ഗാർഡൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഫുഡ് വാഗൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ടാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഫാക്കൽറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് എങ്ങനെ പോയാലും ജർമ്മനിയിൽ നിന്നൊരു മൂന്നോ നാലോ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സും ആറോ ഏഴോ സ്റ്റുഡൻസും ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേമിനായിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജിൽ വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻഡോ ജർമ്മൻ വാട്ടർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നടന്നുള്ളൂ അതിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എസ് സി എം എസിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വാട്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊച്ചിയിലാണ് നടത്തിയത് അപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ തരുന്നുണ്ട് എസ് സി എം എസ് വാട്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എസ് സി എം എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ എം ടെക് പാരിസ്ഥിതിക അല്ലെങ്കിൽ എൻവയൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ടാണ് എൻവയൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പഠന മേഖലയിൽ തന്നെ ജലം ഒരു പ്രധാന വിഷയമായതുകൊണ്ടും പിന്നെ ജലസംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമൂഹത്തെ മനുഷ്യജീവിതത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈ വിഷയത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം ഇന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിരവധി മേഖലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധജലം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രോ ഡയാലിസിസ് എന്ന പദ്ധതി പിന്നെ ചെറുജീവികളെ ഉപയോഗിച്ച് ജലത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ഓട്ടോമേറ്റഡ് ബയോ സെൻസിങ് എന്ന പദ്ധതി ഭൂമി കുഴിക്കാതെ അതായത് റോഡും ഒന്നും കുഴിക്കാതെ തന്നെ ഭൂമിക്കടിയിലെ ജലത്തിലെ പൈപ്പുകളിലെ ചോർച്ച കെട്ടെത്തുന്ന ഒരു ലീക്ക് ഡിറ്റക്ഷൻ സെൻസിങ് എന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം പിന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ തന്നെ പുഴകളിലും കനാലുകളിലൊക്കെ ഒഴുക്ക് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്ന അൾട്രാ സോണിക് വാട്ടർ ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഭൂഗർഭ ജലത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന ഹെവി മെറ്റൽസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ അംശം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന അയൺ റിമൂവൽ പദ്ധതി അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള നിരവധി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾക്കും എസ് സി എം എസ് നേതൃത്വം നൽകുന്നു ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം വെറുമൊരു കോളേജ് മാത്രമല്ലെന്നും അവിടെ പഠിക്കുന്നവർക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്കും ഒപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റിനും സമൂഹത്തിൽ ജനോപകാരപ്രദമായ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാൻ കഴിയുമെന്നും കാണിച്ചു തരികയാണ് ഈ മാതൃകാ സ്ഥാപനം എസ് സി എം എസ് ഒരു ബ്രാൻഡാണ് മറ്റു കോളേജുകളില്ല ഞങ്ങളത് ഒരു ബ്രാൻഡായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ മുഴുവനും അറിയുക എസ് സി എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു അറിവുള്ള ഒരൊറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കേരളത്തിൽ പറയില്ല എസ് സി എം എസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എസ് സി എം എസിൽ പഠിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി എം എസിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഡിഗ്രി എടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ വാല്യൂ കേട്ടോ ആ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ആ വാല്യൂ എന്ന് വിലമതിക്കാൻ ഒക്കാത്ത വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് എസ് സി എം എസ് പഠിച്ച ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാരി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ എ ജോബ് അതെ എസ് സി എം എസ് ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയ്മായി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠന മേഖലയിൽ ലോകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നാളെയുടെ സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ഇവിടെ പൂർവ്വ നിശ്ചയത്തോടെ ഉദയം കൊള്ളുന്നു പ്രകൃതിയുടെ കുരുക്കഴിയാത്ത സമസ്യകൾക്ക് പുതിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠന രീതികൾ പ്രതിവിധികൾ ഒരുക്കുന്നു സമൂഹത്തിനെ പരിഗണിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് ശാഖകൾക്ക് ജീവനും വെളിച്ചവും പകരുന്നു അത്തരമൊരു നവസാമൂഹ്യ സൃഷ്ടിക്കായി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഡോക്ടർ ജി പി സി നായരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ശ്രമങ്ങൾക്ക് കരുത്തു പകരുവാൻ എസ് സി എം എസ് ഗ്രൂപ്പിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങൾക്കും കഴിയട്ടെ
കർമ്മകുശലതയും പറന്നുയരട്ടെ കാലം അതിന് കരുത്തു പകരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം